दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज बूस्टिंग में दोस्तों अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहेंगे फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूं थर्मल पावर प्लांट के बारे में एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है दोस्तों ये वीडियोज थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है बट फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आई होप आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि एक थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमने एक ये थर्मल पावर प्लांट का एक डायग्राम बनाया हुआ है आप इसको जरा मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पावर प्लांट होते हैं वो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग थर्मल साइकिल होते हैं जैसे आपका कॉर्नाट साइकिल है ब्रिटन साइकिल है रैंकाइन साइकिल है कंबाइन साइकिल है सारे थर्मल साइकिल होते हैं तो दोस्तों थर्मल साइकिल के ऊपर मैं कभी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा बट आज मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है ये रैंकाइन साइकिल पर वर्क करता है रैंकाइन साइकिल पर वर्क करता है तो दोस्तों ये एक तरह का जो हमारा इनपुट हीट और आउटपुट हमको जो मिलता है ये जो है उसका एक उस पर डिपेंड करता है तो हम उस विषय पे ना जा करके हम सीधा हम पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि पावर प्लांट जो भी थर्मल पावर प्लांट होता है वो जनरली बेसिक जो है कोल बेस थर्मल पावर प्लांट होता है वो वहाँ पर हमको जो है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे पावर प्लांट में इसलिए आप देखेंगे कि इस तरह के जो पावर प्लांट होते हैं जनरली वो किसी रिवर के किनारे किसी रिवर के किनारे ही बनाए जाते हैं जहाँ पे हमको इजिली वाटर अवेलेबल हो सके तो ओके फ्रेंड्स तो आइए फिर हम सबसे पहले एक चीज़ आपको बताते हैं एक सिरे से हम कोल हैंडलिंग प्लांट की ओर से चलते हैं कोल टू इलेक्ट्रिसिटी यानी कोयले को हम कोयले को कैसे उसको जो जलाते हैं उससे कैसे भाप बनाते हैं और उस भाप से कैसे हम जो है टर्वाइन चलाते हैं और उससे फिर हम कैसे जनरेटर चला के एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो दोस्तों आइए फिर अब हम मैं एक सिरे से आप सबको बताता हूँ जैसे सबसे पहले हमारा जो कोल होता है वो कोल माइन से कोल को जो है माइनिंग करने के बाद में वो पहुँचा दिया जाता है हमारा आ, ट्रेन के थ्रू जो है कोल यार्ड तक पहुंचाया जाता है कोल यार्ड जहाँ पे सबसे पहले ट्रेन से जो बैगन से हमारा कोल आता है उसको हम कोल यार्ड बोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कोल जो है आता है और यहाँ आने के बाद में हमारे सारे बहुत सारे जो बैगन ट्रिपर होते हैं उनके वजह से उनके थ्रू जो है उस कोल को जो है हम क्रसर में लेके जाते हैं जहाँ पे सबसे पहले उस कोयले को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है उसके बाद में उस कोल को जो है हम जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं कन्वेयर के थ्रू जो है बाउल मिल में बेच देते हैं बाउल मिल एक तरह का जो है वो कोल क्लोराइजिंग मिल है कोयले को पीसने वाली एक मिल होती है जहाँ पे उस कोयले को पीस करके एक जो है पाउडर फार्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में क्या होता है कि इस जहाँ पे ये बाउल मिल में जहाँ पे ये कोल जो है पुलराइज हो रहा होता है वहाँ पर हमारा जो है पी यानी प्राइमरी एयर फैन की जो है एयर आती है और उस कोल को उस कोल को उड़ा करके और बॉयलर में लेके जाती है दोस्तों बॉयलर हमारा एक तरह का ऐसा यूनिट होता है जहाँ पे इसके अंदर एक फर्नेस होती है जहाँ पे हमारा कोल बर्न होता है उसका दहन होता है कंबशन होता है और उसके जो हमारी जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट से जो है वहाँ पर बॉयलर के अंदर जो है स्टीम पैदा होती है उस बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर स्टीम पैदा होती है दोस्तों वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की स्टीम जनरेट होने के बाद में वो जो है आती है आपका जो है आ, हाई प्रेशर टर्वाइन में जाती है वो हाई प्रेशर टर्वाइन में जाती है जहाँ पे हाई प्रेशर टर्वाइन क्या करता है उस जो हीट एनर्जी है स्टीम की जो उसकी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है इसमें फ्रेंड्स मैं बताऊँ आपको कि लगभग 540 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है और 250 केजी के आसपास जो है प्रेशर होता है तो इतने और वो ड्राई होती है तो इतने हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो स्टीम जो है वो सबसे पहले हमारा एच पी टर्वाइन यानी हाई प्रेशर टर्वाइन में जाती है और वहाँ पे जाने के बाद में 
वो क्या करती है कि हमारा जो स्टीम टर्बाइन जो है जो हमारी स्टीम की हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और उसका जो है रोटर वो घूमने लगता है उसके बाद में वहां से जो हमारी वो होती है जो स्टीम होती है वहां से एग्जास्ट होने के बाद में वो जाती है रीहीटर में जाती है और रीहीटर के बाद में वो आई इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन और उसके बाद में वहां से निकलने के बाद में वो लो लो प्रेशर टर्बाइन में जाती है तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे यहाँ से स्टीम जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि हाई प्रेशर टर्बाइन छोटा है उससे आई पी एल पी यानी इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन उससे बड़ा है और लो प्रेशर टर्बाइन उससे भी बड़ा है तो इसका रीजन दोस्तों ये होता है कि जैसे जैसे हमारा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर जब रहता है तो उसमें जो है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है लेकिन जैसे जैसे वो जो है कंडेंस होना चाहता है तो वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाती है उसका टेम्परेचर प्रेशर कम होता जाता है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है इसीलिए जो है ये हमारे जो ट्रवाइन होते हैं ये एच पी उसके बाद उससे बड़ा फिर आई पी उससे बड़ा फिर एल पी ये होता है तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है यहाँ से एल पी ट्रवाइन से हमारा जो साइकिल जो वाटर है मतलब एक स्टीम जहाँ से निकलती है वो सीधा कंडेंसर में जाती है और कंडेंसर में जाने के बाद में वो वाटर हमारा कंडेंस हो जाता है अच्छा दूसरी चीज ये तो मैंने ये लो प्रेशर टर्बाइन तक एक आपको स्टीम की साइकिल बता दिए अच्छा दोस्तों जैसे जैसे जो है ये अपने तीनों स्टेज तक जो है ये जाता है स्टीम जो है अपने निकलती है तो तैसे तैसे जो है ये हमारा जो रोटर होते हैं अलग अलग ये सारे जो है एक ही एक ही लीनियर होते हैं एक ही मतलब एक्सिस पे होते हैं तो आपका जो है एच पी टर्बाइन आई पी टर्बाइन एल पी टर्बाइन और जनरेटर ये तीनों के तीनों एक ही एक्सिस में होते हैं और आपको बताए फ्रेंड्स यहाँ तक आते आते यहाँ तक आते आते जो हमारा इसका रोटर का स्पीड होता है वो लगभग तीन हजार आरपीएम से भी के आसपास होता है तीन हजार आरपीएम के आसपास होता है तो इतने आरपीएम पे जो है हमारा लगभग ये जो है हमारा ये जो जनरेटर है ये जनरेटर जो है हमारा रोटेट करता है और जब यहाँ से जनरेटर रोटेट करता है तो ये जो है जनरेटर का काम ही होता है को मैकेनिकल एनर्जी को, को जो है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो वहां से जो है और इनिशियली जो है इसको आपको जनरेटर को जो है आ, उसको चार्ज करने के लिए उसके साथ में प्राइमरी स्टेज पे उसको एक साइटर लगाया जाता है और उसके बाद में फिर इसकी खुद की जो जनरेटेड पावर है उसी से जो है ये वर्क करता है उसके बाद में ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से निकल के सीधा ट्रांसफार्मर यार्ड में जाती है जहाँ पे उसको स्टेप अप किया जाता है उसके बाद में उसको ग्रिड से लिंक कर दिया जाता है तो फ्रेंड्स एक एक इधर साइकिल रहा जो आपको कोल्ड टू इलेक्ट्रिसिटी का अब दूसरी चीज एक चीज बताए फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या किया था आपको बताया कोल कोल आया हमारा बाउल मिल में बाउल मिल से हमारा गया बॉयलर में बॉयलर में यहाँ पे कंबस्टन हुआ कंबस्टन होने के बाद में फ्रेंड्स उसके बाद में ये स्टीम का साइकिल हमने आपको बताया ये इसका एक साइकिल चलता है अब दूसरी चीज दोस्तों इसके बाद में हम एक साइकिल इधर आते हैं बॉयलर बॉयलर में जब कंबस्टन हो जाता है तो कंबस्टन होने के बाद उसमें जो फ्लू गैसेस होती हैं फ्लू गैसेस मतलब कि जो हमारा जो कोयले का हमारा जो कंबस्टन हो गया उसके बाद में सारी की सारी हीट तो नहीं कन्वर्ट हो पाती होगी कुछ ना कुछ रह जाती है तो क्या है कि कुछ ना कुछ एस लेकर के जो है ऊपर हवा में उठती है तो वो उसको क्या करते हैं हम ई के थ्रू जो है जो है चिमनी में भेज देते हैं ई फ्रेंड्स एक नया शब्द दिया है आज के मतलब पंद्रह बीस साल पहले जो प्लांट थे उसमें जो है इतना जो है वो नहीं होते थे उतने ईएसपी वगैरह नहीं लगाया जाता था इसका पूरा नाम होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर इसका काम ये होता है दोस्तों कि जैसे जब हम नॉर्मल कंडीशन में कोई जो है फ्लू गैस जो है उसको एयर में छोड़ते हैं तो उसमें एस का कंटेंट रहता ही रहता है और वो क्या है कि हमारे आस के एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर लगाया जाता है इसमें क्या है जो डस्ट पार्टिकल और वो जो एस पार्टिकल होते हैं उनको और इनमें जो एक इलेक्ट्रोड मतलब वो क्या बोलते हैं एक पॉजिटिव और निगेटिव एक इलेक्ट्रोड होते हैं तो जिसकी वजह से जो है आ, हमारे जो एस पार्टिकल्स होते हैं वो जो है उसका एक अपना सेपरेट एक अपना जो है वो है मैकेनिज्म है तो उसकी वजह से जो है एस हमारा सारा का सारा यहाँ पे इसकी हॉपर में जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और जो प्योर सिर्फ फ्लू गैसेज होती हैं जिसमें एस का कंटेंट नहीं होता है वो हमारा जो है आईडी फैन यानी इंडिस ड्रॉट फैन इसको सक करके जो है चिमनी के थ्रू इसको बाहर फेंक देता है तो फ्रेंड्स वैसे तो आप ये आपने पूरा ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इधर से जो है हमारा ये ईएसपी होता है और ये आई फैन ये होता है अच्छा एक चीज और बताएंगे दोस्त ये हमारा जो बाउल मिल होता है ये जो हमारा बाउल मिल है बाउल मिल में जो हमारा कोल प्लोराइज होता है तो प्लोराइज होने के बाद में ये क्या है ये जो हमने पहले जिक्र किया था प्राइमरी एयर फैन प्राइमरी एयर फैन ये क्या करता है ये प्राइमरी एयर फैन हमारा इसमें प्रीहीटर लगा होता है चिमनी के टॉप में क्योंकि 
चिमनी के अंदर भी बहुत सारे स्टेज मतलब अलग अलग चीजें होती हैं आपका इकोनोमाइजर होता है आपका जो है प्रीहीटर होता है तो ये प्रीहीटर क्या करता है ये जो एयर सक करता है वो जो है प्रीहीटर के थ्रू सक करता है ताकि वो हवा जो है गर्म होती है और ये जो है बाउल मिल के अंदर जो पोलराइज कोल है हमारा पिसा हुआ कोयला है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको सुखा देता है और साथ में एक तो उसको जो है ड्राई करने का काम करता है बाउल मिल के अंदर और दूसरा क्या काम करता है दोस्तों ये क्या करता है पी एफ इस बाउल मिल के अंदर जो पोलराइज कोल है इसको बॉयलर तक पहुंचाने का भी कार्य करता है और एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ एफ डी फैन एफ डी फैन क्या इसका नाम है फोस्ट ड्रॉट फैन ये क्या होता है दोस्तों जैसे कि जो है हमारा जो बॉयलर के अंदर जब वो हमारा कोल का जो कम्बस्टन जब हो रहा होता है तो ऐसा कंडीशन में एक प्रॉब्लम और आती है कि पी एफ की जो एयर होती है इतनी सफिशियंट नहीं होती है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दे सके बॉयलर के अंदर तो उस कोल का पूरा हंड्रेड परसेंट जो है उसका कम्बस्टन हो जाए इसके लिए हम एक अलग से एफ डी फैन जो है इसके पास में लगाते हैं जो काफी फोर्सफुल्ली एयर जो है इसमें मतलब फेंकता है तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो है कोल का 100% परसेंट कम्बस्टन हो जाता है और दोस्तों इसके बाद में आप देखिए ईएसपी से एक है ईएसपी के जो हॉपर में हमारा जो काफी वो यहाँ पे जो एस इकट्ठा होता है इसके जो बॉटम में जो एस इकट्ठा होता है इस एस को जो है हम वेट एस सिस्टम से यानी कि लिक्विड वो पानी के फ्लो के थ्रू जो है इसको हम एस हैंडलिंग प्लांट में लेके चले जाते हैं और वहां जाने के बाद में इसको हम आइस पॉन्ड यानी एस पॉन्ड मतलब कि जहां पे हम एस को कलेक्ट करते हैं वहां पे इसको डम कर देते हैं तो दोस्तों ये जो हमारी एस होती है ईएसपी की जो एस होती है बेसिकली इसको जनरली जो है सीमेंट प्लांट में जो है सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये रहा हमारा जो है एक आ, हमारा एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट किस तरह से काम करता है इसका एक जनरल आइडिया रहा है और दोस्तों में पावर प्लांट में एक चीज में और बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा कंडेंसर होता है ये जो कंडेंसर होता है कंडेंसर में एक चीज और होती है ये बहुत ही इसमें एक होता है वैक्यूम पंप लगा होता है फ्रेंड्स अब आप लोग सोचेंगे कंडेंसर में वैक्यूम पंप क्यों होता है तो दोस्तों जब इसके अंदर जो है हमारा जब स्टीम जो आ रही है जब वो कंडेंस होती है तो कंडेंस होने के दौरान उसका सडन क्या हो रहा है उसका वैल्यूम कम हो रहा है क्योंकि स्टीम का वैल्यूम ज्यादा है और जब पानी में कन्वर्ट होगा तो उसका वैल्यूम कम हो जाएगा जब वैल्यूम कम होता है तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और वैक्यूम क्रिएट होता है लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी जो है जो नॉन कंडेसेबल एयर होती है अदर गैसेस कई बार कुछ हो जाती है तो वो क्या करती है ये जो है वो वैक्यूम क्रिएट करने में प्रॉब्लम करती है तो इससे क्या टर्बाइन पर अनेसेसरी प्रेशर जनरेट हो सकता है इसलिए जो है इसको वैक्यूम पंप लगा करके और यहाँ पे जो है उसका काम होता है कि कंडेंसर के अंदर वो हमेशा वैक्यूम क्रिएट करके रखे तो दोस्तों ये रहा इधर का ये चीज और दूसरी चीज एक चीज और बताए दोस्त जब ये हमारा ये रिवर का जो है जो भी एक तो हमारा जो है जनरली एक साइकिल ही हमारा चलता रहता है कोलिंग टावर का लेकिन फिर भी क्या है कि 100 परसेंट ये वाटर तो हमारा रिसाइकल नहीं हो पाता कई बार वेपराइज हो जाता है कूलिंग टावर से इसलिए इसमें अलग से जो है हम इसको टॉप अप करने के लिए जो जब रिवर से जो पानी लेते हैं तो उसको वो क्या करते हैं उसको हम एक तो सबसे पहले उसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं ट्रीटमेंट कैसे तो प्री ट्रीटमेंट होता है प्री ट्रीटमेंट के बाद में जनरली जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं वो प्री ट्रीटमेंट होता है ठीक है लेकिन उसके बाद क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ मिनरल रहते हैं तो उस मिनरल को भी जो है निकालने के लिए हम डीएम प्लांट में उस पानी को भेजते हैं उसका डीएम प्लांट मतलब होता है दोस्तों कि डीमिनरलाइज्ड वाटर यानी उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होता है तो इसलिए जो है वो डिमिनलाइज्ड वाटर होता है जिसको हम जो है बॉयलर के जो है साइकिल में उसको वापस भेजते हैं तो फ्रेंड्स जो है ये चीज रहा एक आप आई होप की आपको जो है पावर प्लांट किस तरह से काम करता है आपको एक आइडिया जरूर हो गया होगा और उसके बाद में अगर आपको मैं इसके बाद अलग अलग इसके जो है पार्ट्स में इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सेपरेट होती हैं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सेपरेट वीडियो में जो है थर्मल साइकिल और उसके और भी जो बी ओ वगैरह के बारे में मैं चर्चा करूंगा तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारा हमारे इस वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टेक्नोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ में दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार